ప్లీజ్ మీరు క్లోజ్ చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫైవ్ లాక్ క్లోజ్ చేయాలి పది నిమిషాలు నేను పది నిమిషాలు అడిగానండి పది నిమిషాలు నేను క్లోజ్ చేస్తాను ప్లీజ్ అదే సార్ ఇక్కడ రాంచంద్రెడ్డి గారు ఈ రాజధాని ఏరియా అధ్యక్ష మీరు క్లోజ్ చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తామండి పది నిమిషాలే ఈ రాజధాని ఏరియా ఏ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన విషయం కాదు అధ్యక్ష ఇక్కడ ఎస్సీలు బీసీలు మైనార్టీలు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఇరవై తొమ్మిది పంచాయతీల్లో పదహైదు పంచాయతీల్లో కాపులు ఎక్కువగా ఉన్నారు రెడ్డీస్ కానీ కమ్మాస్ కానీ ఈ ఏరియాలో సమానంగా ఉన్నారు అలాంటి ప్రాజెక్టు పట్టుకొని మీరు ఇక్కడ కులాలు సామాజిక వర్గాలు తేవడం చాలా దుర్మార్గం అధ్యక్ష బాధాకరం దీన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను అధ్యక్ష అదే మరి అధ్యక్ష పీఓటి తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష పీఓటి తీసుకొచ్చిన ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఈ యాక్ట్ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు యాక్ట్ వస్తే అధ్యక్ష వ్యాన్ పెక్ లో ఇదే మరి పద్దెనిమిది వేల ఎకరాలు ఇచ్చారు యాభై వేల రూపాయల చొప్పున ఎకరాలు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష మీరు లే పాక్షిలో ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు ఎకరాలు తీసుకున్నారు అది కూడా జీవో ఇచ్చారు తీసుకున్నారు యాభై వేలకు అసైన్మెంట్ లైన్స్ అనేది చేసుకున్నారు ఇడుపుల పాయల అధ్యక్ష ఏడు వందల ఎకరాలు మీరు చేసుకుని మళ్ళా ఆ ఆర్డర్ బయటపడినాక మేమంతా బయట పెడితే మళ్ళా అమినిస్టీ ఇచ్చి జీవో మార్చి మీ మీద యాక్షన్ లేకుండా చేసుకుని ఇప్పుడు మీ ఆధ్వర్యంలో ఉంది తిరుపతి రాజేష తిరుపతి రాజేష ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది తిరుపతిలో ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ ఒక మీరు దీని మీద ఎక్కువ కూర్చోండి సార్ ఏంటి ఏమి ఏం మాట్లాడతారు సార్ సార్ పైన మిస్టర్ చేయ సార్ మాట్లాడతారు సార్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రతిపక్ష నాయకులు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సబ్జెక్ట్ ఏమి అసలు ఏమంటున్నారు ఎందుకు అంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఏదేదో చెప్తున్నారు పేపర్లు ఎత్తుకుంటున్నారు పేపర్లు చూసుకోలేకుండా ఉన్నారు ఏమో తిప్పలు మాకు అర్థం కావడం లేదు అధ్యక్ష ఎన్ని అసత్యాలు ఉన్నాయంటే నా దగ్గర ఇంత కట్ట తయారైంది అధ్యక్ష ఇప్పుడు దానికంటే మళ్ళీ చెప్పుకుంటా పోవాలంటే ప్రతి ఒక్కటి రాంగే దానికి ఒక్కటన్నా కరెక్ట్ ఉంది అధ్యక్ష ఆయన తప్పు చెప్పకపోతే నాకు ఇక్కడ కట్ట తయారవుతుంది అధ్యక్ష దాన్ని మళ్ళా కట్ట ఒకటి చూడండి అధ్యక్ష ఎట్లున్నాయో పేపర్లు ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేమో కానీ నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండే ఇప్పుడు పేపర్లు ఎక్కువ అయిపోయి దయచేసి అధ్యక్ష అదేదో ఆ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏమి అమరావతి ఎక్కడికెక్కడికో పోతాడు సింగపూర్ అంటాడు గవర్నమెంట్ అంటాడు అన్ని రాంగే ఆడు ఎంఐటి మంత్రి గారు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఆయన చెప్పేది కరెక్ట్ అసలు అసలు స్విస్ ఛాలెంజ్ అయింది దీనికి సంబంధం ఏంది అండ్రాక్ కు సంబంధం ఏంది ఎంఓయో కు స్విస్ ఛాలెంజ్ కు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాడు ఎందుకు అంత కన్ఫ్యూజ్ అయిన అధ్యక్ష దాని బదులు సింపుల్ గా అమరావతి అమరావతి గురించి చెప్పమనండి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటారు చెప్పండి మినిస్టర్ గో ఫర్ రిప్లై ఏంటైపోయింది నువ్వు ఎక్కడ మాట్లాడమంటే ఇడుపు రూపాయలు పరిగెడతా ఎక్కడ నేను గురించి మాట్లాడమంటే అక్కడ అడ్డెళ్తారంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అధ్యక్ష మీరు మీరు కొత్త కోర్ చేయాలది అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం చెప్పండి బీ ఆన్ స్టేట్ టు సబ్జెక్ట్ రైట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ వాడు నాకు కన్ఫ్యూజన్ అంటున్నారు అధ్యక్ష నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు నేను ఒకటే చెప్పాను జీ టు జీ చెప్పాను స్విస్ ఛాలెంజ్ చెప్పాను కంట్రీ టు కంట్రీ పేరు పెట్టి మీరు జీ టు జీ అగ్రిమెంట్ వ్యాన్పెక్ లో కానీ అల్యూమినియం ప్లాంట్ కు బాక్సైడ్ చేసుకున్నారు నేను చేసింది అది కంట్రీ అయినా వాడతో స్విచ్ ఛాలెంజ్ పిలిపి చేశానన్నాను ఏదో గొప్ప ఆలోచించాల్సిన బాధ్యత ప్రజల మీద ఉంది మీరు కావాలని మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాదు మీరు తెలివైన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ మీకంటే తెలివైన వాళ్ళు పబ్లిక్ ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రెండో విషయం అధ్యక్ష నేను పీఓటీ విషయం మాట్లాడాను పీఓటీ విషయంలో ఇక్కడ రాజధాని ఏరియాలో రైతులకు ఎవరైతే అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగిందని మాట్లాడారు కానీ వాళ్ళకు మనం ఇచ్చింది కొంచెం ల్యాండ్ తక్కువ ఇచ్చినా వాళ్ళందరూ కూడా రైట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు అమ్ముకోవడానికి హక్కు ఇచ్చాం 
అదే వ్యాన్ పిక్ లో మీరు త్రో అవే ప్రైస్ ఎకరాక యాభై వేలు ఇచ్చారు అసైన్మెంట్ అన్నాడికి లే పాస్ అదే మరి మోసం చేశారు తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్ లో చేశారు దీనికి సమాధానం చెప్పమని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా అందుకనే దిశ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా న్యాయమే దేశ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ కూడా ఇండస్ట్రీస్ ల్యాండ్స్ కూడా డబ్బు రీతి తీసుకున్నాం తప్ప ఎక్కడ అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ ఉందని ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు బీసీలకు ఎవరికి కూడా అన్యాయం చేయలేదని మళ్లీ ఈ సభ సందర్భంగా మీ దృష్టికి రాష్ట ప్రజానికని తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక మాట అన్నారు ఎందుకంటే అమరావతిలో ఎవరో ల్యాండ్ కొన్నారని ఉంటే యాక్షన్ తీసుకోండి ఎందుకు మాట్లాడారు ఎవరిడే మాట్లాడుతున్నారు మీరు యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పి నేను సవాల్ విసిరుతున్నా అనవసరంగా ఆరోపణలు చేయడం కంటే మీకు శక్తి ఉంటే ఎవరైనా సరే మీరు చట్టపరమైన యాక్షన్ తీసుకోండి మీ విరోధం కూడా దానికి అర్థం వచ్చే పరిస్థితి లేదని మరి ఒకసారి తెలియజేస్తున్నారు మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ మీరు మాట్లాడండి కంప్లీట్ చేయాలి సార్ ఏంటిది చెప్పండి చెప్పండి అదే సార్ ఈ రోజు ఇంకొక పక్కన కొంతమంది మాట్లాడారు పవిత్రమైన నదుల్లో దేవాలయాల్లో హోలీ ప్లేసెస్ లో చర్చెస్ నుంచి మసీదుల నుంచి హోలీ వాటర్ కానీ మట్టి తీసుకొచ్చి ఏరియా అంతా ఇది చేశారని నేను ఇప్పుడు కూడా నమ్ముతున్నాను అధ్యక్ష ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని దేవుళ్లు అన్ని మతాలకు సంబంధించిన దేవుళ్లు పవిత్ర స్థలాల యొక్క ప్లేసులు ఇచ్చిన మట్టి కాని నీరు కాని ఈ స్థలంలో ఉంది తప్పకుండా దీన్ని కాపాడుకోవడం కాని మళ్లీ అమరావతి నిర్మించుకోవడంలో శక్తివంతమైన ప్రాంతం ఇది ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి నా కోసం చేయాలి ఈ ప్రాంతం కోసం చేశారు మీరు చెప్పండి సార్ చెప్పండి అధ్యక్ష దాదాపు గంట పదహైదు నిమిషాల పైన అధ్యక్ష కూర్చోండి గంట గంట పదహైదు నిమిషాలు అధ్యక్ష గంట పదహైదు నిమిషాల్లో అమరావతి గురించి డిస్కషన్ పెడితే అమరావతి తప్ప మిగతా అన్ని మాట్లాడినారు అధ్యక్ష వాస్తవానికి అమరావతి ఎక్కడైనా వచ్చానా సార్ లాస్ట్ లో మాత్రము ఆ గట్టిగా చూసి చెప్పడం అధ్యక్ష అది ఎందుకంటే టెలికాస్ట్ కోసం అంతే తప్ప దాంట్లో అమరావతి గురించి ఏం లేదు అధ్యక్ష వాస్తవానికి అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు చాలా చాలా ఒక రకమైన బ్యాడ్ టైం అధ్యక్ష మన ప్రాంతానికి పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగింది పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిన తర్వాత మనకు కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఏర్పడినాయి అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఒక రాష్ట్రము అరవై సంవత్సరాల పాటు అంత కలిసికట్టుగా రాష్ట్రాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నాము అభివృద్ధి చేసుకున్నాము హైదరాబాద్ను ఒక మహానగరంగా అరవై సంవత్సరాలు అందరు కష్టపడి ఒక పెద్ద నగరంగా ఎకనామిక్ పవర్ హౌస్గా డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది పలు సంస్థలు విద్యా సంస్థలు కేంద్రానికి సంబంధించిన ఎన్నో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ సంస్థలు అదేవిధంగా పరిశ్రమ ప్రతి ఒక్కటి కూడా హైదరాబాద్లో ఏర్పరచుకున్నాం అధ్యక్ష దాంట్లో కంప్లీట్ సంపూర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర ఉంది అధ్యక్ష దాంట్లో అనుకోకుండా పునర్వ్యవస్థీకరణ విభజన ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఈ పదమూడు జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్ మిగిలిపోయిన తర్వాత మనకు కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఏర్పడినాయి అధ్యక్ష ఆ ఛాలెంజెస్ ఎట్లంటే ప్రధానంగా విభజన తర్వాత మనము ఒక వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిన రాష్ట్రంగా తయారైపోయినాం అధ్యక్ష నంబర్ టూ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి కూడా మనకు ఏడు జిల్లాలు ఏడు నర జిల్లా అధ్యక్ష ప్రకాశం జిల్లాలు సగం కూడా విపరీతంగా వెనుకబడిన ప్రాంతం సరైన నీటి వసతి లేదు వ్యవసాయానికి వ్యవసాయానికి పెట్టి త్రాగునీటికి కూడా నీటి వ్యవస్థ లేకుండా అయిపోయింది అధ్యక్ష దీంతోపాటు మనకు పరిశ్రమ అనేది చిన్న పరిశ్రమ మధ్యతరగతి పరిశ్రమ లేకుండా అయిపోయింది అధ్యక్ష దీంతోపాటు ఒక పెద్ద విషయం ఏమంటే మనకు పరిపాలన చేసేదానికి ఒక రాజధాని కూడా లేకుండా అయిపోయింది అధ్యక్ష సో ఆ రోజులకి కొత్త ప్రభుత్వం ఎవరైతే వచ్చినారో వాళ్ళకి ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి అధ్యక్ష 
ఛాలెంజెస్ వచ్చేసి మనము వెనుకబడిన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడము పదమూడు జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా అంత కూడా హోలిస్టిక్గా సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా అభివృద్ధి చేసుకోండే ఒక బాధ్యత ఒక రాజధాని ఏర్పరచుకుండే బాధ్యత పరిశ్రమలు ఏర్పరచుకుండే బాధ్యత ఎన్నో సంస్థలు విద్యా సంస్థలు ఇతర సంస్థలు ఏవైతే మనం తెలంగాణకు మరి వదిలిపెట్టి రావాల్సి వచ్చిందో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ ఏర్పరచుకుండే బాధ్యత ముఖ్యంగా మరి ముఖ్యంగా మనకు సంబంధించిన ఎవరైతే యువత ఉన్నారో వాళ్లకు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది అధ్యక్ష అయితే ఇన్ని బాధ్యతలు పెట్టుకొని ఆ రోజు ప్రభుత్వము ఏ విధంగా ఐదు సంవత్సరాలు పాలించిన నేను చూసినట్లయితే నిజంగా మామూలుగా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మొదటి పది సంవత్సరాలు చాలా కీలకమైన సంవత్సరాలు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఈ మొదటి పది సంవత్సరాల్లోనే పునాది అనేది పడుతుంది మరి ఏ విధంగా చేసుకొని వచ్చినారు అని చూసుకుంటూ వస్తే ఒకటి రెండు మూడు అంటే ఇంకా చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్న సబ్జెక్టు రాజధాని కాబట్టి రాజధాని విషయానికే డైరెక్ట్గా వద్దాం అధ్యక్ష వచ్చినప్పుడు శివరామకృష్ణన్ గారు ఇంతకు ముందే పెద్దలు ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు ఇతరులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్టు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష శివరామకృష్ణ గారు రిపోర్ట్లు ఏమి ఇచ్చినారని యాక్చువల్గా నిజం చెప్తే అధ్యక్ష శివరామకృష్ణ గారు ఆ కమిటీ ఆ కమిటీలో నిపుణులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నిపుణుల గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా పెద్దలు ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే మనం ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి శివరామకృష్ణ గారు తనకు కేంద్ర చట్టంగా ఒక బాధ్యత అప్పగించిన తర్వాత మరి రాజధాని ఎక్కడైతే పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి తనకు ఏదైతే బాధ్యత అప్పచెప్పినారో ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని నెలలకే క్యాన్సర్ వ్యాధితో చనిపోయినారు అధ్యక్ష క్యాన్సర్తో అంటే అర్థం ఏమంటే అంతకు దాదాపు ఒకటిన్నర రెండు సంవత్సరాల ముందు నుంచి క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతూ ఉన్నాడు క్యాన్సర్తో సఫర్ అయ్యే శివరామకృష్ణ గారు ఆయన దాదాపు పదమూడు జిల్లాలు పది జిల్లాలు స్వయాన తనే తిరిగినాడు అధ్యక్ష తిరిగిన తర్వాత తన ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే క్యాన్సర్తో బాధపడే మనిషి భారతదేశంలో అర్బన్ ప్లానింగ్లో ఒక నిపుణుడు అయినటువంటి శివరామకృష్ణ గారు ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే కనీసం ఆ రిపోర్ట్ దట్ రిపోర్ట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఏదైతే సబ్మిట్ చేసినాడో ఆ సబ్మిట్ చేసిన దాన్ని కనీసం అసెంబ్లీలో టేబుల్ చేసిన పాపాన్ని కూడా పోలేదు అధ్యక్ష వాళ్ళు టేబుల్ కూడా చేయలేదు డిస్కషన్ కూడా తేలేదు అధ్యక్ష డిస్కషన్ కు తాకపోగా వాళ్ళ పక్కన ఇంకొక కమిటీ వేసుకున్నారు అధ్యక్ష చక్కటి కమిటీ దాని పేరు నారాయణ కమిటీ అంటే అటుపక్క రవిచంద్ర గారు శివరామకృష్ణ గారు భారతదేశంలో పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన నిపుణులందరూ ఒక కమిటీ అయితే ఈ పక్క మన వ్యాపారస్తుల కమిటీ అధ్యక్ష అందరూ వ్యాపారస్తులు దాంట్లో నారాయణ గారు దాని తర్వాత బీద మస్తానరావు గారు ఎవరైతే వ్యాపారస్తులు ఉన్నారో వ్యాపారస్తులందరినీ పెట్టి ఒక కమిటీ వేసుకున్నారు అధ్యక్ష కమిటీ వేసుకొని ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా అధ్యక్ష ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారంటే మెజారిటీ పీపుల్ వాళ్ళ అభిప్రాయం అంట ఎక్కడ పెట్టాలి ఎక్కడ పెట్టకూడదు అనేది సపరేట్ సబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష అది పక్కన పెడదాము మెజారిటీ పీపుల్ అభిప్రాయం అని చెప్పి పద్నాలుగు వందల మంది ఫోన్లో చెప్తారంట అధ్యక్ష ఐదు కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల్లో పద్నాలుగు వందల మంది ఫోన్లో చెప్తారంట ఫోన్లో ఆ ఫోన్లో చెప్పిన దానికి అది మెజారిటీ అవుతుందంట అధ్యక్ష ఇది ఏమన్నా న్యాయమా బావ్యమా అసలు మాట్లాడే దాంట్లో అసలు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా అధ్యక్ష అక్కడి నుంచి ఏం చేసినారు అధ్యక్ష పుటా ఎక్కడ పరిగెత్తుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చినారు ఏ పరిస్థితులు వచ్చినారు అధ్యక్ష నోటు అనవసరంగా పక్క రాష్ట్రం రాజకీయాల జోలికి పోయి చేతులు కాల్చుకొని వచ్చి అందరిని ఇబ్బంది పెట్టే దాంట్లో వాళ్ళు చేసినది ఏమధ్యక్ష సాధించినది ఏమంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులందరూ భార్యలు ఇక్కడ భర్తలు అక్కడ భర్తలు ఇక్కడ భార్యలు అక్కడ పిల్లలు అక్కడ భార్య ఇక్కడ ఈ విధంగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అధ్యక్ష ఇబ్బంది పడ్డారు ఎందుకు ఇదంతా ఇబ్బంది పడ్డారు అధ్యక్ష ఎందుకు ఇబ్బంది పడ్డారంటే అధ్యక్ష దాని తర్వాత సీక్వెన్స్ అధ్యక్ష సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ సీక్వెన్స్ చూసుకుంటూ వస్తే ఏంటి అధ్యక్ష వీళ్ళు చేసిన పని వీళ్ళు చేసిన పని మొట్టమొదటి చాలా ప్లాన్డ్ అధ్యక్ష చాలా ప్లాన్డ్ ముందర ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఫస్ట్ గుంటూరులో కట్టబోతున్నాం అన్న అధ్యక్ష గుంటూరు అన్న తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి వ్యాపారస్తులు ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా గుంటూరు దగ్గర పోయి భూములు కొనేది మొదలు పెట్టారు అధ్యక్ష పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ నూజువీడు అని చెప్తున్నారు అధ్యక్ష నూజువీడు అని చెప్పిన తర్వాత నూజువీడు దగ్గర పోయి హైదరాబాద్కు సంబంధించిన వ్యాపారస్తులు ఇక్కడ స్థానిక వ్యాపారస్తులు అందరూ పోయి భూములు కొంటే ఇదంతా జరిగేటప్పుడు చాలా చక్కగా సైలెంట్ గా ఎవ్వరికి తెలియకుండా ఈ ప్రాంతంలో భూములు కొనేది మొదలు పెట్టినారు అధ్యక్ష ఏ విధంగా కొనేది మొదలు పెట్టినారని చూసినట్లయితే అధ్యక్ష అసలు వీళ్ళు వీళ్ళు చేసిన పని ఒకటి జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగు
ఈ రోజుటికి అధ్యక్ష ఈ రోజుటికి జాగ్రత్తగా చూస్తే నాలుగు వేల డెబ్బై ఎకరాలు నాలుగు వేల డెబ్బై ఎకరాలు వాళ్లకు వాళ్ళకు కావాల్సిన వాళ్ళ పేర్ల మీద మొత్తం చేసుకొని పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష నాలుగు వేల చిల్లర ఎకరాలు ఇది ఒకటే కదా అధ్యక్ష నాలుగు వేల చిల్లర ఈ రోజుటి కనుక్కునేది ఈ విధంగా పది నుంచి పదహైదు వేల ఎకరాలు జూన్ ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారో ఆరు నెలల లోపల ఈ రోజుకి మనకు దొరికిందేది నాలుగు వేల డెబ్బై ఎకరాల అధ్యక్ష ఏది వాళ్లకు వాళ్ళ కుటుంబీకులకు వాళ్ళ పార్టీ వాళ్లకు వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళకు పేర్లు చదువుతా అధ్యక్ష ఆశ్చర్యంగా పేర్లు చదువుతా అధ్యక్ష అధ్యక్ష మీరు ఒకవేళ పర్మిషన్ ఇస్తే ఒక్కసారి ఏ రోజు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది కూడా చూపిస్తా అధ్యక్ష మీరు ఒకవేళ పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఒక్కసారి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది చూసుకుంటే పోతే అధ్యక్ష ఈ ప్రాంతంలో ఏదైతే వాళ్ళు రాజధాని ప్రాంతం అని చెప్తున్నారు అధ్యక్ష అమరావతి ప్రాంతము ఫస్ట్ నంబర్ వన్ అధ్యక్ష హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు రెండు ఎకరాలు వాళ్ళు పర్చేజ్ చేస్తారు అధ్యక్ష హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ కంపెనీ అధ్యక్ష హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తారనమాట పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు రెండు ఎకరాలు ఆ తర్వాత అధ్యక్ష మన ముఖ్యమైన వాళ్ళు చూసినట్లయితే ఆ డీటెయిల్స్ అధ్యక్ష ఏ ఏ సర్వే నంబర్లు ఉన్నాయని కూడా చెప్తా అధ్యక్ష నేను ఏ ఏ సర్వే నంబర్లు కొన్నారని చెప్పేసి కంటైర్ అనే విలేజ్ లో అసలు ఎంత అధ్యక్ష సర్వే నంబర్ ఇరవై ఏడు బార్ త్రీ ఏ ఒక ఎకర సర్వే నంబర్ ఇరవై ఏడు బార్ త్రీ బి మరియు సర్వే నంబర్ ఇరవై ఎనిమిది బార్ టూ ఏ ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు ఎకరాలు సర్వే నంబర్ యాభై ఆరు నాలుగు పాయింట్ నాలుగు నాలుగు ఎకరాలు సర్వే నంబర్ అరవై రెండు బార్ ఇరవై రెండు బి రెండు ఎకరాలు సర్వే నంబర్ అరవై మూడు బార్ ఒకటి రెండు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు ఎకరాలు సర్వే నంబర్ అరవై మూడు బార్ టూ బి రెండు పాయింట్ ఏడు సున్నా ఎకరాలు మొత్తం పద్నాలుగు ఎకరాలు ఇరవై రెండు సెంట్లు స్వయాన డైరెక్ట్ గా లేదు వాళ్ళ పేరు మీదనే అధ్యక్ష ఈ తర్వాత ముఖ్యమైన వాళ్ళ పేర్లు అధ్యక్ష అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడో సంబంధం లేని వాళ్ళు సడన్ గా ఎవరికి తెలియని వాళ్ళు ఇంతమంది పేర్లు చదువుతా అధ్యక్ష ఇది ఓన్లీ ఒక వన్ పర్సెంట్ తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఇంకా ఉంది ఈ పేర్లు అధ్యక్ష అధ్యక్ష శ్రీ పొంగూరు నారాయణ గారు అధ్యక్ష ఆవుల మునిశంకర్ గారి పేరు మీద రాబూరు సాంబశివరావు గారి పేరు మీద ప్రమీల గారి పేరు మీద వీళ్ళందరూ కూడా తన దగ్గర ఉండే బావలు బావమర్దులు ఎంప్లాయీస్ అధ్యక్ష యాభై ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఏడు ఎకరాలు ప్రతిపాటి పుల్లారావు గారి అధ్యక్ష ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనభై నాలుగు ఎకరాలు ఇది గుమ్మడి సురేష్ గారు అని చెప్పేసి మనకున్న సమాచారం ప్రకారము తనకు సంబంధించిన వాళ్ళని అధ్యక్ష శ్రీమతి పరిటాల సునీత గారి అధ్యక్ష డైరెక్ట్ గా తన అల్లున పేరు మీద బిడ్డ భర్త అల్లున పేరు మీద అధ్యక్ష రావెల కిషోర్ బాబు గారు అధ్యక్ష నలభై పాయింట్ ఎనభై ఐదు ఎకరాలు మైత్రి ఇన్ఫ్రా విశాఖపట్నం తనకు సంబంధించిన సంస్థ పేరు అధ్యక్ష కొమ్మలపాటి శ్రీధర్ గారు ఎమ్మెల్యే అధ్యక్ష అరవై అభినందన్ హౌసింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తనకు సంబంధించిన సంస్థ అధ్యక్ష జీవీఎస్ ఆంజనేయుల ఎమ్మెల్యే ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఎనభై నాలుగు అధ్యక్ష గోరుగుంట్ల లక్ష్మీ సౌజన్య అని చెప్పేసి తనకు సంబంధించిన వాళ్ళ అధ్యక్ష పయ్యావుల కేశవ్ గారు అధ్యక్ష పదహైదు పాయింట్ మూడు సున్నా పయ్యావుల శ్రీనివాస్ గారు అండ్ వేమ నరేందర్ రెడ్డి గారు సంబంధించి అధ్యక్ష పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష ఏడు పాయింట్ ఐదు ఆరు పల్లె వెంకట కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి తన కొడుకు పేరు మీద అధ్యక్ష వేమూరు రవికుమార్ ప్రసాద్ అధ్యక్ష ఇరవై ఐదు పాయింట్ అరవై ఎనిమిది తన తన వచ్చేసి ఎవరు అధ్యక్ష వేమూరు రవికృష్ణ ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు అధ్యక్ష శ్రీ 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 లోకేష్ నాయుడు గారికి సమీప వ్యక్తి బిజినెస్ పార్ట్నర్ అనేది బయట ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు అధ్యక్ష లింగమనేన రమేష్ గారు అధ్యక్ష దాదాపు మూడు వందల యాభై ఒక్క ఎకరాల అధ్యక్ష ఎవరి పేరు మీద సుమనా గారి పేరు మీద ప్రశాంతి పేరు మీద అండ్ మిగతా కంపెనీలు ఎవరు అధ్యక్ష లింగమనేని గారి ఇంట్లోనే ఈ రోజు ప్రతిపక్ష నాయుడు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటున్నారు అది ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ అయినా కూడా అధికారికమైన బంగ్లాగా మార్చినారు అధ్యక్ష పుట్ట మహేష్ యాదవ్ పుట్ట మహేష్ యాదవ్ గారు మన ఫార్మర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హిమల్ రామకృష్ణ గారి అల్లుడు అధ్యక్ష సన్నిల ఏడెకరాలు కోడెల శివప్రసాద్ గారు అధ్యక్ష 
పదిహేడు పాయింట్ పదమూడు శశి ఇన్ఫా అని తనకు సంబంధించిన కంపెనీ ధూలిపాల నరేంద్ర చౌదరి అధ్యక్ష పదమూడు పాయింట్ ఐదు సున్నా ధూలిపాల వైష్ణవి దేవరపు పుల్లయ్య గారు అధ్యక్ష ఇది కాకుండా ఇది కాకుండా ఈ విధంగా ఈ రోజుకి మనకు కనపడినది ఎన్ని దాదాపు నాలుగు వేల చిల్లర అంటే ఇప్పుడు ఒకటి అధ్యక్ష జూన్ ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి డిసెంబర్ లోపల వీళ్ళందరూ చూస్తే అనంతపురం నుంచి ఒక ఇద్దరు గుంటూరు నుంచి ఒకరు హైదరాబాద్ నుంచి ఒకరు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీకి మన ప్రతిపక్ష నాయకులు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకుగాను వచ్చి ఈ పల్లెటూర్లలో వచ్చి భూములు కొన్నట్లు అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఈ రోజు అధ్యక్ష నేను అడుగుతాను విజయవాడకు కానీ గుంటూరుకు కానీ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చి లింగాయపాలెం ఉద్దండరాయపురాయన పాలెం చూసిపోయినారనేది నేను అడుగుతా అధ్యక్ష వీళ్ళందరూ అంటే చూసినారు అధ్యక్ష ఉద్దండరాయనపాలెం లింగాయపాలెం ఈ తుల్లూరు ఈ ఊరు ఉన్నాయని ఎవరికైనా తెలిసిన అధ్యక్ష అసలు ఎవరైనా వచ్చి లోపల చూసిపోయినారా వీళ్ళందరూ వచ్చే అధ్యక్ష హైదరాబాద్ నుంచి అనంతపూర్ నుంచి కర్నూలు నుంచి గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఇంతమంది వచ్చి ఇక్కడ భూములు కొంటున్నారంటే తెలియకుండా ఎట్లా కొంటారు అధ్యక్ష అంటే వాళ్ళు చాలా నేకతో అక్కడ గుంటూరులో గుంటూరులో రాజధాని అని చెప్పి అందరిని అక్కడికి పంపించి మళ్ళీ నూజువేట్లో రాజధాని అని చెప్పి అందరిని ఇక్కడికి పంపించి ఈ లోపల తక్కువ తక్కువ ధరలకు వీళ్ళందరూ కూడా దీన్ని ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనకుండా దీన్ని ఏమంటారని అడుగుతా ఉండే అధ్యక్ష ఇంతవరకు అయిపోలేదు అధ్యక్ష అది ఇంతవరకు అయిపోలేదు ఇంతటి అయిపోలేదు అధ్యక్ష ఈ తర్వాత అధ్యక్ష 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 వీళ్ళు ఇంకో కొత్త రకమైనది కూడా మొదలుపెట్టారు అధ్యక్ష వాస్తవానికి రాజధాని ప్రాంతం అంట అధ్యక్ష ఎంత ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు అధ్యక్ష రాజధాని ప్రాంతం రాజధాని ప్రాంతం ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష వీళ్ళ ఆలోచన వీళ్ళ మళ్ళీ తెలివితేటలు ఎట్లున్నాయో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అధ్యక్ష పదమూడు వందల తొంభై ఏడు కిలోమీటర్లు పదమూడు వందల తొంభై ఏడు స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు మనది మాత్రం ఎనిమిది వేల చిల్లర అధ్యక్ష ఎనిమిది వేల చిల్లర ఎందుకంటే మనది విజన్ పెద్ద కదా అధ్యక్ష పదమూడు జిల్లాల రాష్ట్రానికి ఢిల్లీ అంతా ఎనిమిది అంతలు కావాలి అధ్యక్ష వీళ్లకు ఎందుకు అనేది కూడా చెప్తా అధ్యక్ష ఎందుకు అది చేస్తున్నారనేది ఎందుకు అనేది కూడా చెప్తా అధ్యక్ష చెన్నై అధ్యక్ష చెన్నై వచ్చేసి నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు చదరపు కిలోమీటర్లు కలకత్తా అధ్యక్ష పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు చదరపు కిలోమీటర్లు కానీ వీళ్లకు మాత్రము ఎనిమిది వేల చిల్లర కిలోమీటర్లు చదరపు కిలోమీటర్లు కావాలి అధ్యక్ష ఎనిమిది వేల చిల్లర చదరపు కిలోమీటర్ అంటే ఎంత అవుతుంది అధ్యక్ష ఇరవై ఒక్క లక్ష ఇరవై ఒక్క లక్ష ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు అధ్యక్ష ఇరవై ఒక్క లక్ష ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు అందుకని అధ్యక్ష బిజన్ అనేది అంటే కొట్టేది కూడా బాగా పెద్ద ఎత్తు కొట్టాలని ప్లాన్ చేసినట్టు ఉన్నారు అధ్యక్ష అంతకంటే ఇంకా మనకి అర్థం కావడంలో దానివల్ల బాగుపడినది ఎవరైనా నేను చెప్తా అధ్యక్ష బాగుపడినది ఎవరనేది దీనివల్ల ఏం చేశారంటే అధ్యక్ష ఎవరెవరు దీనివల్ల బాగుపడినారంటే ఒక నీట్ గా ప్లాన్డ్ గా అధ్యక్ష ప్లాన్ చాలా ప్లాన్డ్ గా ఎవరెవరు బాగుపడినా చెప్తా ఉండే అధ్యక్ష వీబీసీ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్ ఎంఎస్పి రామారావు గారు ఎవరు అధ్యక్ష ఎంఎస్పి రామారావు గారు తన బాగుమర్తి అయిన తన బాగుమర్తి అయిన బాలకృష్ణ గారికి వియంకుడు అధ్యక్ష వియంకుడు జగ్గయ్యపేటలో నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది ఎకరాలు ఇస్తారు అధ్యక్ష పరిశ్రమ పెట్టేదానికి నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది ఎకరాలు కూడా ఎట్లు ఇస్తారు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అసైన్ చేస్తే వాళ్లకు ఏలినేట్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఏలినేట్ చేసి ఏలినేట్ చేసిన తర్వాత అంటే కారు చౌక ధరకు వాళ్ళకి ఇస్తారు పరిశ్రమ పెట్టేదానికి ఆ తర్వాత సిఆర్డిఏ ప్రాంతం లేక తీసుకొస్తారు అధ్యక్ష ఎంత చక్కగా ఉంది అధ్యక్ష ఇంత చక్కగా ఉంది ప్లాన్ ఇది ఇంత మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లాన్ ఉంటే కానీ అందరు కోటేశ్వర్లు ఎందుకు కారు అధ్యక్ష పుస్తకం రాయచ్చు అధ్యక్ష నాకు తెలిసి మంచి పుస్తకం రాయచ్చు ఎట్లా కోటేశ్వర్లు కావాలా ఒక నెల లోపల అని కూడా శివప్రసాద్ గారు అధ్యక్ష పదిహేడు పాయింట్ పదమూడు ఎకరాలు దీని వలన అధ్యక్ష లింగమనేని రమేష్ గారు అధ్యక్ష ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఆరు దీని వలన రెండు పాయింట్ మూడు నాలుగు లింగమనేని రమేష్ గారు ఇంకోటి అధ్యక్ష ఎలమంచిన శివలింగ ప్రసాద్ అధ్యక్ష నాలుగు పాయింట్ మొత్తం ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఎకరాలు ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేదానికి ఈ ల్యాండ్ ను మళ్ళీ మారుస్తారు అధ్యక్ష ఇది వీళ్ళు చేసే ప్లాన్ ఇది ఎంత ఆలోచన ప్రకారం చేసినారంటే అధ్యక్ష వీళ్ళు నిజంగా ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా వచ్చిన అబ్బాయి ఇంత ఐడియా అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత అధ్యక్ష ప్లాన్ మన రాజధాని ప్లాన్ తయారు చేస్తారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష 
ముప్పై డిసెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగు జిఓఎంఎస్ నంబర్ రెండు వందల యాభై రెండు ప్రకారము బౌండరీ ఫిక్స్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ఏడు వేల చిల్లర ఏడు వేల అరవై ఎనిమిది ఎకరాలకు ఫిక్స్ చేస్తారు అధ్యక్ష స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్లకు జిఓఎంఎస్ నంబర్ రెండు వందల అరవై తొమ్మిది ప్రకారము వీబీసీ ఫర్టిలైజర్స్కు ఫర్టిలైజర్కు పదహైదు ఏడు రెండు వేల పదహైదు ప్రకారము పన్నెండు ఇరవై రెండు తొమ్మిది రెండు వేల పదహైదు ప్రకారము ల్యాండ్ అలాట్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు వందల ఏడు జీవో ప్రకారము డేట్ వచ్చేసి ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ అంటే ఒక రౌండ్ ఫిక్స్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ అయితే అది అయినాక రెండు నెలలకు మళ్ళా దాని తర్వాత బౌండరీ మారుస్తారు అంటే ఇది ఎంత ఎంత టైం మార్చినారు ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండుకు మారుస్తారు అధ్యక్ష ఈ విధంగా అధ్యక్ష ఇది కాక ఇది చాలేదనమాట వీళ్లకు నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే అధ్యక్ష మన క్యాపిటల్ ఏరియా అంటారు అధ్యక్ష దీనికి మళ్ళా పేరు పెట్టినారు సిఆర్డిఏ కాకుండా ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏరియా క్యాపిటల్ ఏరియా ఏం చేశారంటే అధ్యక్ష ఈ జురాంగ్ అండ్ సుర్బాన అని చెప్పి ఒక సింగపూర్ కు సంబంధించిన ప్రైవేట్ సంస్థలకు వాళ్లకు ఈ డిజైన్ ఇచ్చేదానికి అని ఇచ్చినారు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏం చేసినారు రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ముప్పై వీళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో అమరావతి అని డిక్లేర్ చేస్తే రెండు వేల పదహైదు జూన్ కంత మూడు వందల తొంభై ఒక్క చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రకారం ఇక్కడ యాక్చువల్ గా రాజధాని ప్రాంతం రాబోతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేసినారు దాన్ని మాడిఫికేషన్ చేసి 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 రెండు వేల పదహారు వరకు లాగిచ్చి ఆ రెండు వేల పదహైదు జూన్ మూడు వందల తొంభై ఒక్క చదరపు కిలోమీటర్లు కాస్త రెండు వేల పదిహేడు చదరపు కిలోమీటర్లకు తగ్గించినారు అధ్యక్ష ఎందుకు తగ్గించినారు అని అంటే మూడు వందల తొంభై ఒక్క చదరపు కిలోమీటర్లో భూములు ఎవరికైతే వస్తాయో వాళ్ళంతా ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్లకు ఎకరకు వెయ్యి గజాలు ఇండ్లు కట్టుకునే దానికి రెసిడెన్షియల్ రెండు వందల యాభై కాని రెండు వందలు కాని నాలుగు వందల యాభై కాని కేటగిరీల ప్రకారం కమర్షియల్ అయితే తగ్గించినప్పుడు ఏమైందంటే అధ్యక్ష ఆ తగ్గిన ఏదైతే నూట చిల్లర చదరపు కిలోమీటర్లో వీళ్లకు సంబంధించిన వాళ్ళు భూములు ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఏమైతే అప్పుడు రాజధానిలో ఉన్నట్లే ఉంటారు కానీ ల్యాండ్ పూలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడికెక్కడ మిగిలిపోతుంది చూడండి అధ్యక్ష అంటే లోపల సెంట్రల్ క్యాపిటల్ కాడ కొనుక్కున్నారు అక్కడ లాభమే రావాలా తగ్గించిన దాంట్లో లాభమే కావాలా ఎనిమిది వేల చదరపు కిలోమీటర్లు పోయిన దాంట్లో లాభమే కావాలా ఇక్కడ కాదు అధ్యక్ష వీళ్ళు చేసినది ఆ నెక్స్ట్ కాకుండా రింగ్ రోడ్ అధ్యక్ష రింగ్ రోడ్ డిజైన్ ఎట్లా పెట్టుకుందంటే కరెక్ట్ వాళ్ళకి అనుకోని పోయేటట్లు అధ్యక్ష పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు రెండు ఎకరాలు ఏదైతే పెట్టుకుంటారో చంద్రబాబు నాయుడు గారి హెరిటేజ్ కంపెనీకి దానికి అనుకోని పోయేటట్లు పెడతారు లింగమనేని రమేష్ గారు వాళ్లకు అనుకోని పోయేటట్లు పెడతారు అధ్యక్ష ఎంత బాగా అంటే క్యాపిటల్ జోన్ కు కరెక్ట్ బయట ఉండాలా పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు రెండు కరెక్ట్ అనుకోని ఉండాలి అధ్యక్ష గీత ఒకటి ఉంటే గీత మళ్ళా గీత కూడా మళ్ళీ రింగ్ రోడ్ బాగా నీట్ గా అంటే ఒక సెంటు మనది పోకూడదు మనకేమో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ వాల్యూ రావాలా పక్కన రింగ్ రోడ్ రావాలా లోపల రాజధాని కావాలా చూడండి అధ్యక్ష ఇన్ని రకాల ఆలోచనలు ఎంత సమయం అసలు నాకు అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష పరిపాలన మీద శ్రద్ద పెట్టకుండా మొత్తం దీని మీదనే పెట్టినట్టున్నారు అధ్యక్ష మొత్తము రెండేళ్లకి ఇంత ఆలోచన రావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అధ్యక్ష ఇన్ని ఆలోచనలు ఇవి కాక అధ్యక్ష వీళ్ళు చేసిన పనులు ఎట్లాంటి పనులు చేసినారంటే పాపం అధ్యక్ష అన్యాయంగా ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు వాళ్ళని ఏం చేసినారు తెలిసిన అధ్యక్ష వాళ్ళ దగ్గర పోయేది భయపడిచ్చేది భయపడిచ్చేసి మీ భూమిని అక్వైర్ చేస్తాం అక్వైర్ చేస్తామంటే వాళ్ళు పాపం అమాయకులు కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ అధ్యక్ష కురదెల్లు ఎర్రబాలు నవులూరు ఈ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా అధ్యక్ష భయపడిచ్చి మీరు కొనుక్కోండి అని చెప్పి వీళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళు అక్కడికి పోతారు పోయిన తర్వాత భయపడిచ్చి అమాయక ఎస్సీలను అమాయక బీసీలను ఎవరికైతే ల్యాండ్ అసైన్మెంట్ అయిందో ఎవరికైతే అసైన్మెంట్ డిఫట్టాలు ఉన్నాయో వాళ్ళని భయపడిచ్చి వాళ్లతో కొనుక్కునేదానికి మాకు అమ్మకుంటే ఇది అక్విజిషన్ అవుతుందని చెప్పి తక్కువ రేటుకు మాట్లాడుకున్నారు అధ్యక్ష మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఏమైంది మంగళగిరి సబ్ రిజిస్టరు ఆయన దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా పెడతాడు అధ్యక్ష బాగా ప్లాండ్ గా ఎందుకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడు మంగళగిరి సబ్ రిజిస్టర్ అంటే బికాస్ ఇది అసైన్డ్ ల్యాండ్ కాబట్టి అని చెప్పి వీళ్ళు ఏమంటారంటే మళ్ళీ కొత్తగా అధ్యక్ష ఇప్పుడు దాన్ని మన వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు పోయి ఇవన్నీ కొనుక్కున్నారో వాళ్ళకి మళ్ళా ఈ భూమి వాళ్ళ చేతికి వచ్చేటట్లు చేయాలి కాబట్టి జిఓఎంఎస్ నంబరు రెండు వందల యాభై ఎనిమిది ఐదు వందల ఎనభై ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు ఈ మూడు జీవోల అధ్యక్ష రిలీజ
కన్సిడర్ చేసి తర్వాత ల్యాండ్ పూలింగ్ లెక్ తీసుకుంటారు చూడండి ఎంత అన్యాయం చూడండి అధ్యక్ష ఇది ఎక్కడన్నా అసలు ఇంత ఆలోచన ఎక్కడిది అని పా మీ ఆలోచన అసలు పరిపాలన మీద పెట్టింటే ఎంత బాగా ఉండు అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష ప్రతిసారి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇంత తెలివితేటలు దీనికి గాను ఈరోజు అధ్యక్ష తొమ్మిది వందల మంది ఎల్పిఎస్ ప్లాట్లు తొమ్మిది వందల మంది ప్లాట్లు ఉండే తోళ్ళు ఎవరికి లెక్క చేస్తే ట్యాలీ చేసుకుంటే అధ్యక్ష ఈ నాలుగు వందల చిల్లర రైతులు ఎవరైతే రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎకరాలు ఇటువంటి శివాజీ జామదారులు డీకేటి ల్యాండ్ ఎస్సీల నుంచి బలవంతంగా తీసుకొని మోసగించి భయపడిచి తీసుకున్న భూములు ఉన్నాయో కరెక్ట్ గా ట్యాలీ అవుతున్నాయి అధ్యక్ష అక్కడికి ఇక్కడికి ట్యాలీ అవుతుంది అంటే అర్థమేమి ఈ రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎకరాలు ఏదైతే ఎస్సీల నుంచి బలవంతంగా తీసుకున్నారో బెదిరించి తీసుకున్నారో భయపడిచి తీసుకున్నారో ఆ తీసుకొని శివాజీ జామదారుల కింద మూడు జీవోలు ఇచ్చి మార్చుకున్నారో ఎవరైతే మార్చుకున్నారో వాళ్ళకు తొమ్మిది వందల ప్లాట్లు ఇంచుమించు ఆ రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎకరాలకు ట్యాలీ అవుతుంది అధ్యక్ష అంటే ఎంత ఆలోచన అసలు వీళ్లకు ఎక్కడ తింటాను ఇది చాలా ఇటు చాలా కదా అధ్యక్ష నెక్స్ట్ లంక భూములు అధ్యక్ష లేని లంక భూములు ఉన్నట్లు రాసి ప్లాట్లు